আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি আহমেদ দুরবেল স্যার আছি তোমাদের সাথে আমার লেখা টাস্ক টু গেট এ প্লাস ইন অ্যাকাউন্টিং বইয়ের আমরা যে মাত্র তিনটি অঙ্কে প্রতিটা অধ্যায় শিখব সেই বই থেকে ধারাবাহিক ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রোগ্রামে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা মাত্র তিনটি অঙ্কে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বা অনুপাত বিশ্লেষণ এই চ্যাপ্টারটি শিখব এই তিনটি অঙ্ক শিখিয়ে কোনো টেস্ট পেপার করতে হবে না বা কোনো বই সলভ করতে হবে না আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারছি যদি আপনারা এই তিনটি অঙ্ক সুন্দর করে শিখেন যেভাবে আমি রেভেল বেস দিচ্ছি অর্থাৎ প্রথম সিজনশিপ ওয়ানকে আমরা রেভেল ওয়ান হিসেবে ধরি এবং সিজনশিপ টু হচ্ছে রেভেল টু তারপর হচ্ছে সিজনশিপ থ্রি হচ্ছে রেভেল থ্রি এই তিনটি টাইপ যদি আপনি শিখেন তাহলে পুরোই অধ্যায়টি শিখতে পারবেন এবং পরীক্ষায় যতটুকু আসবে এর চেয়ে বিস্তারিত আর দরকার হবে না ইনশাল্লাহ কারণ এটা আমরা প্রতিটা বোর্ড কোশ্চেন এবং কলেজ কোশ্চেন বিশ্লেষণ করে এই অঙ্কগুলো তৈরি করা তো এখন দেখি যে আমরা যে কোশ্চেনটি সলভ করব সেটি হচ্ছে সৃজনশীল একের আমরা প্রথমত এই অঙ্ক থেকে প্রথম ক অংশে যত প্রশ্ন আসছিল আসতে পারে সেগুলো শিখেছি অর্থাৎ ক অংশে আমাদের আসতে পারে প্রায় এই সৃজনশীল থেকে পাঁচটি অঙ্ক সেটা আমরা প্রথম ভিডিওতে শিখছি এখন পড়ব যেটা শিখব সেটা হচ্ছে খ অংশে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খ অংশে এখান থেকে আসতে পারে চলতি অনুপাত বা তারল্য বা তরল অনুপাত নির্ণয় করো আর আসতে পারে মন্তব্য সহ চলতি ও তারল অনুপাত নির্ণয় করো তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই বিষয়টি জানতে হবে আমাদের আগে জানতে হবে চলতি অনুপাত কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তরল অনুপাত কিভাবে নির্ণয় করতে হয় অর্থাৎ এগুলোর এটা সূত্রটা কি সেটা জানতে হবে তাহলে আমরা শুরু করে দিই আমাদের লেকচার ভিডিও আজকে যেটা আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে প্রথমত আমাদের খ অংশের সমাধানের প্রথম আছে চলতি অনুপাত তো চলতি অনুপাতের জন্য আমাদের আগে চলতি অনুপাতের সূত্রটা মুখস্থ করতে হবে আর সূত্রটি হচ্ছে চলতি সম্পদ ভাগ চলতি দেয় চলতি সম্পদ ভাগ চলতি দেয় তো আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে চলতি সম্পদ তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে দেওয়া থাকে না কারণ আমরা ক অংশে বলছি যে ক অংশে যে চলতি সম্পদ চলতি দেয়ের যে শখটা দিছি এই শখটা কিন্তু অর্থাৎ আমরা প্রথম ভিডিওতে যে শখটা দিছি এটা মুখস্থ না কর না যদি করেন তাহলে কিন্তু অর্ধেক কখনোই ভালো মতো করতে পারবেন না এই জন্য আগে আবারও বলে রাখি যারা চলতি সম্পদ মুখস্থ করেন নাই চলতি দেয় মুখস্থ করেন অবশ্যই মুখস্থ করে নেবেন চলতি সম্পদ চলতি দেয় এই চলতি সম্পদ চলতি দেয় আমরা ক অংশে যেহেতু বের করছি এখন আর বের করব না সেখান থেকে আমরা নিয়ে নিব দেখেন ক অংশে আমরা এই যে বের করছিলাম চলতি সম্পদ ষোলো লক্ষ চলতি দেয় দশ লক্ষ তো এটাই আমরা এখন নিয়ে নিব আমাদের এই অঙ্কে চলতি সম্পদ ষোলো লক্ষ ভাগ চলতি দেয় দশ লক্ষ তো ষোলো লক্ষ যখন দশ দিয়ে দশ লক্ষ দিয়ে ভাগ দিব তখন আমাদের ক্যালকুলেটারের অ্যান্সার আসবে ছয় দশমিক ছয় আর মনে রাখবেন যেটা দিয়ে ভাগ দিয়ে এটার জন্য ইস টু এক অর্থাৎ এটা সবসময় ইস টু এর পরে অনুপাতে এক দিয়ে দিবেন কারণ যেটা দ্বারা ভাগ দেয় এটা সবসময় এক ভাগ তো এই হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি অনুপাত নির্ণয়ের সূত্র এবং অঙ্ক কিভাবে করবেন এরপরে যে আমাদের দ্বিতীয় অংশটা আছে সেটা হচ্ছে তারাব অনুপাত এখন এই তারাব অনুপাত নিয়ে অনেকের মনের মধ্যে অনেক সন্দেহ বা সমস্যা আপনারা আমাকে কোশ্চেন করেন প্রায় যে ভাই তারাব অনুপাত এক এক বইতে এক এক রকম করে যেমন কোনো বইতে করে তর সম্পদ মাইনাস তর দেয় ভাগ তর দেয় অথবা কোনো বইতে করে তর সম্পদ ভাগ চৌতি দেয় এখন আপনাদের মধ্যে কনফিউশন যে আসলে কোনটা সঠিক তো আপনাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়াই হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য আর সেটা হচ্ছে যেটা আপনারা দেখছেন যে তরল সম্পদ থেকে ভাগ তরও দায় দেয় এটা হচ্ছে একদম প্রাচীন পদ্ধতি যেটা এখন আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানীরা মেনে নিচ্ছে না অর্থাৎ এটা আমরা এখন আর ব্যবহার করি না দেখবেন যত টেস্ট পেপার দেখবেন এখানে ত চৌতি দায় দিয়েই করে কিন্তু কিছু কিছু বই আছে যারা এখনও সে তরও দায় দিয়ে করে তবে আমি আপনাদের বলবো যে আপনারা যেটা দিয়ে করবেন সেটাই হবে তবে বেশিরভাগ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তর সম্পদ ভাগ চৌতি দায় তর দায় না আমি আবারও বলছি চ তরল সম্পদ থেকে তরল দায় না চলতি দায় দিয়েই করতে হবে এটা হচ্ছে আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানী এটাই পছন্দ করে তো আধুনিকটাই আমাদের ফলো করা উচিত এরপরে আমি আপনাদের যেটা দেখাবো সেটি হচ্ছে এখন তরল সম্পদ কোথায় পাব বলেন তরল সম্পদ তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে কোথাও দেওয়া নাই এটা আমাদের বের করে নিতে হবে আর এই জন্য তর আমরা জানি লিখে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে তরল সম্পদ কিভাবে বের করতে হয় তরল সম্পদ নিয়ম সূত্রটি হচ্ছে চলতি সম্পদ এখানে একটু বানান ভুল আছে এখানে হবে চলতি সম্পদ মাইনাস সমপরিমজুদ পণ্য 
माइनस अग्रिम खरस वियोग करते करते समापन मजूद जो अग्रिम खरस बी जो कर तरह चौथी सम्पत्ति के बद दीब हमें आबा बी एट दुई भावे जाए चौथी सम्पत्ति के दोनों बद दे एक साथ जो टोक कर दरकार नहीं चौथी दे दस लक्ष आगे कंशे देखिए दस लक्ष टा बेरो तो दस लक्ष द्वारा चौदह लक्ष पंचाश हजार भाग दीबे रेजाल्टर एक दशमिक अग्निपात विद्युत अनुपात तरंग अनुपात अनेक नाम आम प्रथम भिडियो दिए दीसारा गो तरंग अनुपात निर्णय सूत्र एतटुकु सिक्री है एन जो देखो से देखें खे एक कोश्चन कर मंत्य सह चौथी और तरह अनुपात निर्णय करो यटार एनसार की है एर आगे तो शिखल चौथी अनुपात तरह अनुपात निर्णय करो क्यों अब बोलते मंत्य सह चौथी और तरह अनुपात निर्णय करो तो हमें मंत्य सह विषय की अन्सार कर देखिए दीब देखें चो ए रखम एक शख दीबें अपनारा परीक्षार हो जेखने थकब अनुपात नाम निर्णित अनुपात आदर्श मान मंत्य अर्थात आप दुईटा अनुपात बेर कर चौथी अनुपात और हे तरग अनुपात चौथी अनुपात निर्णित अनुपात बेर कर एक दशमिक छये ये बेर कर बसाई और यार आदर्श माना दुई दशमिक एक ये अपना कथा के पेल कोश्चन आसते ये हम अपारा प्रत्येक बोते देखें जे रकम जो सूत्रगू आखने आदर्श मान देव से तो चौथी अनुपात आदर्श मान हम दुई दशमिक एक एर कथार अर्थ हम चौथी सम्पद हो दुई भाग और चौथी दाय एक भाग ये तरह आदर्श मान से क्षेत्र में देखें आपने चौथी चौथी सम्पद मान जो सूत्रता सूत्र क्यों ऊपर चौथी सम्पद छ नीचे चौथी दाय चौथी सम्पद एट चौथी दाय तो हार कथा छो चौथी सम्पद दुई क्यों रेजल्ट आ दशमिक छये कम ये कि सन्तोषजनक नये ठीक एक ही तारग अनुपात देखें आदर्श मान तो अपने मुखस्त कर अनुपात आदर्श मान हम एक दशमिक एक क्योंकि निर्णय कर एक दशमिक पैंतालिस इस्टू अनुपात एक तो क्षेत्र में देखें जेहेतु हार कथा छो एक क्योंकि एखे हो एक दशमिक पैंतालिस सूतरा आर्थिक अवस्था खूब ही भलो प्रतिष्ठान सूतरा जो सन्तोषजनक ये आस मंत्य तो प्रशिक्षार्थी ये ख अंशे आवच्य विषय अर्थात ख अंशे जो कोश्चनगू आसते हैं सेगो देखाना हब एरपे जो विषय शिखब शिखब से ग पार्टे क्या भाव कोश्चनगू आसते परे से शिखब तो भिडियोटी जी अपने भलो लागे अपन उपकार आसे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर आहमेद रुबल सर साथ अपने समस्या जान इनशाला तीन टी अंक जख शिखब तक देखें एखान ये अध्याय के एकदम पुरोपुर दस मार्क तुलते पर तो ये साथे थकूँ और भिडियो की भलो लगे अवश्य कमेंट करबें कारण कमेंट हमारे रेखा और भिडियो करा प्रेरणा कमेंट बंद हो गए भिडियो करा बंद हो जाए मन रखें तो भाव थकून सबाई आल्ला हाफिज असलमकुम और रहमतुल्ला प्रिय शिक्षार्थीबिंदु अभी आहमेद रुबेल सर हमें सब समय चेषा करी तुम्हारे कि भाव सहजे स्वल्प समय स्वल्प परिश्रम भलो रेज करते पर दिक निर्देशन दिए थी सब समय तो तुम्हारे एवर जरा परीक्षा दीच एस एस सी परीक्षा दीच तुम्हारे जो हमारे छहार से हेर रचित जे छयटी बी आज के छयटी बी सम्पर् तुम्हारे परिचय कर दीब ए बोले रखी जेखने तुम्हारा देखते लेखा मात्र पाँच दिन प्रस्तुति अर्थात तुम्हारा जरा शर्टकाट प्रस्तुति चाच अर्थात तुम्हारा अनेक सजेशन चाच रे भैया सजेशन दें सजेशन दें तो तुम्हारे क्योंकि प्रथम बेर कर 
যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী মাত্র চারটি অঙ্কে যে এই বইটি বের করছিলাম তারপরে তোমাদের অনুরোধই আবার কিন্তু বের করছিলাম প্রমাণ করার হিসাব বিজ্ঞানের তুমি বস অর্থাৎ তিনটি অঙ্কে হিসাব বিজ্ঞানের সমস্ত অধ্যায়ের একটি সাজেশন তিনটি অঙ্কের মধ্যে কিভাবে বোর্ডের কোশ্চেন সলভ করবো বা কলেজের কোশ্চেন সলভ করে এবং একটি সাজেশন বই সেটা হচ্ছে টাস্ট টু গেট অফিস অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপার শর্ট সাজেশন বই তারপরে সাথে সাথে আমরা বের করছি প্রমাণ করো যে ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার যে শর্ট সাজেশন বের করছি 